是什么情况？干韩国竟然成了各国选手的主要目标。原来是臭名昭著的韩国队又不老实了。先是黄大宪在比赛中用冰刀刺在身后的选手身上，而后又是武大靖惨遭围攻摔出赛场后被东道主韩国判罚犯规，痛失比赛资格。这么说吧，如果不是无数英雄好汉都被韩国黑手特别关照过，也不会引起各国选手的公愤。如果他们不联合灭韩，下一个受害者就是自己。于是就有了视频开头的那一幕：二零一八年平昌冬奥会短道速滑男子一千米决赛。作为东道主的韩国队为了精读一党，将体育精神可谓是发挥到了极致。因为本届冬奥会的判罚数量已经打破了世界纪录，仅短道速滑这一项，中国队就被判罚犯规五十多次，其次是意大利队，最狠的是本场决赛，韩国队竟然派出号称韩国双属的朴孝俊和徐一拉联合出动来冲击，但他们没想到中国的好朋友中兄温雪儿刘少林已经盯上了他们，是要让他们有来无回。比赛开始。伴随着发令枪响，加拿大选手凭借内道优势迅速抢占到第一进行领滑，美国选手紧随其后，韩国双属位列三四，匈牙利小将刘少林则是尾随其后，伺机寻找下手的机会。克罗埃格依旧是打得很选择很积极，对，因为他知道在前面滑的话，机会可能会更大一些，因为后面做超越的时候可能会有碰撞在。看一下韩国队这边动起来了，徐一拉上来。当赛程仅剩三圈时，位列第一、第二的加美选手，眼见韩国双手要超越，迅速打起了配合。哦，克罗埃格真是不给线路啊！内道收的时候直接顶在外面，然后一出来直接收回来，而且吉拉德带速度，克罗埃格封线路。路线。北美洲的选手配合在一起了。转眼比赛仅剩两圈时，韩国双手依然找不到任何反超的机会，两人合计着要不使阴招吧，结果还没合计好，就发生了出人意料的一幕。哦、这样的话，吉拉德身后没有了竞争对手。我们再来看一遍慢镜头回放，只见韩国双数正准备下黑手超越时，位列最后的刘少林一看情况不妙，立马来了一记帅气滑铲，直接将韩国双数铲出了赛道。刘少林在超过了林孝俊之后，没有能超过徐一拉，反而是将两位韩国选手带倒。最终因为刘少林牺牲自我，铲除五二五四的精神，加拿大选手轻松夺冠，美国选手斩获亚军。赛后，加拿大选手与刘少林激动相拥，以此来感谢他为灭韩。做出的贡献，并表示：“你这兄弟，我处定了，有事儿是真上了。”再看此时的韩国双数，只见他们跪地嚎啕大哭，估计连自己也没想到，玩了一辈子鹰，最后竟然被鹰啄了眼。此战过后，刘少林也是受到了诸多兵迷的喜爱，纷纷表示：“虽然没赢得金牌，但你赢了我的心。抗韩英雄非你莫属。”朋友们，你们对刘少林有什么要说的吗？欢迎在评论区留言讨论。